আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন দেশে দুই চিকিৎসক সহ করোনা ভাইরাসে আরও চারজন আক্রান্ত জানালো আইইডিসিআর ঘরে থাকা সচেতনতায় বদলে গেছে রাজধানী যানবাহন চলাচল একেবারেই কম সংক্রমণ ঠেকাতে সারা দেশে ঘরবন্দি বেশিরভাগ মানুষ রাস্তায় টহল দিচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে মসজিদে না গিয়ে অনেকেই বাসায় নামাজ পড়ছেন করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন টুইটারে এক ভিডিও বার্তায় বরিস জনসন জানান বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর থেকেই তিনি রয়েছেন সেলফ আইসোলেশনে যদিও তার লক্ষণ মৃদু জ্বরের পাশাপাশি রয়েছে কাশিও তবে আইসোলেশন থেকেই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটিশদের নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন বরিস জনসন একদিন আগেই পার্লামেন্টের সাপ্তাহিক প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়েছিলেন তিনি যোগাযোগ হয়েছে অসংখ্য মানুষের সাথে এ অবস্থায় দেশটির সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আরও অনেকের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে দেশে নতুন করে দুই চিকিৎসক সহ করোনা ভাইরাসে চারজন আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আটচল্লিশ জনে ব্রিফিংয়ে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইডিসিআরের পরিচালক মির্জাদি সাব্রিনা ফ্লোরা এসব তথ্য জানান তিনি বলেন ভাইরাসটি সীমিত আকারে এখন কমিউনিটিতে ছড়াচ্ছে দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর নমুনা সংগ্রহের পরিসর বাড়ানো হয়েছে বলেও জানান তিনি ফজলের আপনি জানাচ্ছেন বিস্তারিত পরিচালক এরপর সারা দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত রোগী চিহ্নিত ও তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সবশেষ অবস্থা ব্যাখ্যা করেন তিনি যেহেতু ঢাকা থেকে অনেকে ঢাকার বাইরে চলে গেছেন সেই জন্য জেলা পর্যায়েও আমাদের হটলাইন গুলো চালু করেছি যাতে করে জেলা পর্যায়ে যারা চলে গেছেন তাদের মধ্যে যদি কোনো লক্ষণ উপসর্গ দেখা যায় জেলা পর্যায়ে থেকে সেই নমুনা সংগ্রহ করে অতি দ্রুত বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হয় ঢাকার যে সমস্ত কেন্দ্রগুলো আছে এবং চট্টগ্রাম বিভাগে হলে চট্টগ্রামের বিআইটিআই তে যদি প্রেরণ করা হয় পরীক্ষাটি যত দ্রুত সম্ভব করে আপনাদেরকে ফলাফল জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি সেবিনা জানান নতুন করে শনাক্ত হওয়া করোনায় আক্রান্ত চারজনের একজন পুরুষ এবং তিনজন নারী তাদের মধ্যে দুজন রাজধানীর দুজন ঢাকার বাইরের দুজনের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগ বা যে কোমরবিডিটির কথা আমরা বলি সেটা রয়েছে কিন্তু এরা চারজনই শারীরিকভাবে স্বাভাবিক সুস্থ রয়েছেন তাদের মধ্যে কোনো রকমের জটিলতা নেই এছাড়া আমাদের আগের যারা করোনা আক্রান্ত বা করোনা সংক্রমণ ছিল তাদের বিষয়ে আমরা আপনাদের অবগত করেছিলাম তাদের পরিস্থিতিও স্বাভাবিক রয়েছে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের জটিলতা নেই প্রথম সংক্রমণটা কোথা থেকে হয়েছিল সেই তথ্যটা আমাদের হাতে এখনো আসেনি সেই ক্লাস্টার সংখ্যায় কম হলেও দেশে করোনা ভাইরাসের সামাজিক বিস্তারের লক্ষণ রয়েছে আমাদের সীমিত আকারে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন রয়েছে বলে আমরা মনে করছি যদিও এটা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েনি এটিএন বাংলা ঢাকা হতে পারে মনে হয়েছে আমরা সেই করোনা ভাইরাসের কারণে সারা দেশে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা অনেকেই নির্দেশনা মানছেন না বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিভিল সার্জন শাহ আলম জানিয়েছেন গত সতেরো মার্চ পর্যন্ত ন হাজার দুশো জন প্রবাসী এই জেলায় আসলেও তাদের অনেককেই নিজের ঠিকানায় পাওয়া যায়নি সিলেটে লন্ডন ফেরত এক দম্পতি শরীরের তাপমাত্রা বেশি থাকায় বিমানবন্দর থেকে হাসপাতালে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে পটুয়াখালীতে নৌযান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঢাকা থেকে পটুয়াখালীতে যাওয়ায় সুন্দরবন চোদ্দ লঞ্চের ছত্রিশ জন স্টাফকে 
চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকার আদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত রংপুরের নতুন একশো জন হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা লোকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু জন তাদের অধিকাংশই প্রবাসী বরিশালের হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন দু সাতশো আঠারো জন আইসোলেশনে রাখা হয়েছে পাঁচ জনকে খুলনায় মহানগরী সহ জেলায় নতুন করে আটষট্টি জন সহ হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন দু হাজার ছশো চোদ্দ জন আইসোলেশনে রয়েছেন পাঁচ জন কুমিল্লায় হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন এক হাজার সাতশো বাইশ জন এ জেলায় প্রবাসীর সংখ্যা বেশি হয় করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি বলে আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা ঠাকুরগাঁও গত চব্বিশ ঘন্টায় বিদেশ ফেরে তারও দশ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন গাইবান্ধায় সাধারণ মানুষ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না সতর্ক মূলক প্রচারণা চালাচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি এক শিশুকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সন্দেহে আইসোলেশন ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে এই শিশুর বয়স মাত্র সাত মাস হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা তাপস কুমার সরকার জানান গত তেইশ মার্চ শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন পরিবারের সদস্যরা ওই সময় তার জ্বর ঠান্ডা কাশি ছিল ধীরে ধীরে তার অবস্থার অবনতি হয় পরে জানা যায় শিশুটির বাবা গত নয় মার্চ সিঙ্গাপুর থেকে দেশে আসেন এবং তিনি পরিবারের সঙ্গেই বসবাস করছিলেন ঘটনাটি জানার পর পরিবারের পাঁচ সদস্যকে কোয়ারেন্টিনে নেওয়া হয়েছে সেই সাথে বাড়িটিও লকডাউন করা হয়েছে ঘরে থাকার সচেতনতায় বদলে গেছে রাজধানী ঢাকা যানবাহন চলাচল একেবারেই কম নেই পথচারীদের চলাচল ছুটিতে হাঁটতে বেড়াতে যারা আগে বের হতেন তারাও এখন ঘরবন্দি করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে সতর্ক সবাই তবে নগরীর ফাঁকা সড়কে আছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর টহল এবং অভিযান বিস্তারিত শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্টে রাজধানীর যেসব সড়ক ছুটির দিন সহ সবসময় সরব থাকত সেখানেই এখন সংসার নিরবতা নেই গাড়ির হর্ন শব্দ দূষণ অনেকের কাছে এ ঢাকা একেবারেই অচেনা তবে গণমাধ্যম কর্মী আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অ্যাম্বুলেন্স সহ শুধু জরুরি সেবার গাড়ি চলছে সরকারি নির্দেশনা ভেঙে অযথাই যারা রাস্তায় বের হচ্ছেন তাদের জন্য শাস্তি আর জরিমানার ব্যবস্থা করছে টহলরত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ও মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে পথচারীদের তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ আননেসেসারি ঘোরাফেরা করার জন্য আসে কিছু মানুষ ঠিক আছে এদেরকে আমরা বলার পরে নর্মালি এরা চলে যাচ্ছে কেউ মানে অবাধ্য হচ্ছে না এদিকে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন সংগঠনের কয়েকশো কর্মীও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মহানগরীর পথ গলি ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছেন নগরবাসীকে সতর্কতামূলক নানা পরামর্শ দিচ্ছেন তারা আমরা উদ্যোগ নিছি প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ধাপে ধাপে ধারাবাহিকভাবে আমাদের একশো স্বেচ্ছাসেবক প্রতিদিন এক একটি ওয়ার্ডে আমরা টিম ভাগ করে দিব ঢাকার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব আতঙ্ক নয় বাড়তি সচেতনতাই ভয়াল করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে পারে বলেও মনে করছেন এই সামাজিক স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের মতে ঘরে থাকলেই এই মহামারী থেকে বেঁচে যাবে মানুষ হরতাল অবরোধ কিংবা ঈদের ছুটি তো রাজধানী ঢাকা এভাবে ফাঁকা থাকে না করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকার যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে তারই প্রেক্ষিতে এখন রাজধানীর অধিকাংশ সড়ক ফাঁকা রয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারের নির্দেশনা মেনে আর কয়েকটা দিন ঘরে থাকলেই করোনা ভাইরাসের বিস্তার অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে এখন ঘরবন্দি বেশিরভাগ মানুষ স্তব্ধ গোটা দেশ যানবাহন শূন্য সড়ক মহাসড়ক বন্ধ দোকানপাট রাস্তায় টহল দিচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘোরাফেরা করলেই দেয়া হচ্ছে শাস্তি নেওয়া হচ্ছে জরিমানা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব সড়ক তো বটেই এখন প্রায় জনশূন্য পাড়া মহল্লার অলিগলিও করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত উদ্বিগ্ন সবাই সামাজিক দূরত্ব এখন বুঝছেন তারা তাই আছেন বাড়ির ভেতরেই বৃহস্পতিবার থেকে চলছে দশ দিনের সরকারি ছুটি এ ছুটিতে রাজধানী ছেড়ে গ্রামে গেছেন অনেকেই তারা যাতে বাড়িতেই থাকেন সে নির্দেশনাও দিয়েছে দেশের একষট্টি জেলায় মাঠে আছে সেনাবাহিনী সতর্ক করছে তারাও কাঁচাবাজারের মতো প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নিচ্ছে সেনাবাহিনী নজরদারিতে রাখা হয়েছে বিদেশ ফেরত ও তাদের সংস্পর্শে আসা মানুষদেরকেও সবার ঘরে থাকা নিশ্চিতের চেষ্টা করছে পুলিশসহ স্থানীয় প্রশাসন 
অহেতুক বাসা থেকে বের হচ্ছেন যারা তাদেরকেও পড়তে হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনে নিষেধাজ্ঞা না মানায় কোথাও কোথাও লাঠি পেটা সহ নানা ধরনের তাৎক্ষণিক শাস্তিও দেয়া হচ্ছে কোনো কোনো স্থানে রাস্তায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জেরার মুখে পড়তে হচ্ছে পথে চলাচলকারীদের জরুরি প্রয়োজনে বের হলেও মার খেতে হচ্ছে টহল বাহিনীর এমন অভিযোগ করছেন কেউ কেউ আদিন সজীব এটিএন বাংলা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পাশাপাশি এই কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি প্রতিদিন আটটি জলকামান দিয়ে রমনা তেজগাঁও লালবাগ ওয়ারি মিরপুর গুলশান উত্তরা এবং মতিঝিল ক্রাইম জোনের বিভিন্ন স্থানে সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত জীবাণুনাশক ছিটিয়েছে দ্বিতীয়বার ছিটানো হয় বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে এদিকে ঢাকা দক্ষিণের নগর ভবনে সাত হাজার ও পাঁচ হাজার লিটারের ওয়াটার ব্রাউজারের পরিমাণ মতো ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে মোট আটটি গাড়ি দিয়ে জীবাণুনাশক ছিটানো হচ্ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সতর্কতা মেনে রাজধানীর অনেকেই মসজিদে না গিয়ে বাসায় নামাজ পড়ছেন তাই জুমার নামাজেও নগরের বিভিন্ন মসজিদে মুসল্লিদের ভিড় ছিল কম অনেক মসজিদে দু থেকে তিন সারিতেই নামাজ পড়ছেন মুসল্লিরা মসজিদের অধিকাংশ জায়গা ছিল ফাঁকা যারা মসজিদে জামায়াতে নামাজ পড়তে গেছেন তারাও নেন বাড়তি সতর্কতা মসজিদে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ দোয়া দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষদের পাশে দাঁড়াতে জনপ্রতিনিধি দলীয় নেতা এবং বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের নিজ এলাকায় অবস্থান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার নির্দেশ দেন তিনি আওয়ামী লীগ সভাপতি ধানমন্ডী কার্যালয় থেকে এক ভিডিও বার্তায় এই আহ্বানের পাশাপাশি গুজব সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করে প্রশাসনকে জানাতে জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আমি সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সকল নেতা কর্মী বিশেষ করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মতলব বাস গুজব সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীকে অবহিত করুন সবাইকে নিজ বাসায় থাকার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে মাস্ক পরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে বলেও জানান তিনি রাজধানীর ধানমন্ডির বাসার সামনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন সাধারণ মানুষ যাতে অহেতুক বাইরে বের না হয় সেজন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থা মোকাবেলায় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অকারণে রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষকে হয়রানি না করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তার সরকারি বাসভবন থেকে ফেসবুক লাইভ ও বিটিভির মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দিন বিএসএমএমইউ গুলশান এবং যাত্রাপথে মানুষের জমায়েত করে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে দলটি
ভয়াবহ করোনা ভাইরাস সংক্রমণে চীন ও ইটালিকে ছাড়িয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন সাড়ে সতেরো হাজার মানুষ এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ছিয়াশি হাজার এর মধ্যে নিউইয়র্কেই আছেন প্রায় চল্লিশ হাজার এ কারণে সেখানে প্রবাসী বাঙালিদের মাঝে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক নিউইয়র্ক থেকে কানো দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় করোনা ভাইরাসের বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্র এবার মৃত্যু কূপে পরিণত হয়েছে দেশটিতে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে তেরোশো জনের এর মধ্যে অন্তত দশ জন বাঙালির মৃত্যু হয় সেখানে বাঙালি প্রবাসীরা আতঙ্কে ঘরবন্দী জীবন কাটাচ্ছেন এ কারণে বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সহ বিভিন্ন এলাকায় বেশিরভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে কুইন্সের লাগোরিয়া বিমানবন্দরেও যাত্রীর সংখ্যা কম নিউইয়র্কে কর্মরত বাংলাদেশি একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন ওই শহরে কুইন্সের এলম হার্স্ট হাসপাতালে অতিরিক্ত রোগীর চাপে চিকিৎসা ব্যবস্থাও চরম সংকট দেখা দিয়েছে কারণ হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় শয্যা ও চিকিৎসক নেই সেখানের জরুরি বিভাগ থেকে আইসিইউ পর্যন্ত সবখানেই শুধু করোনা রোগী আক্রান্ত ভর্তি বলেও জানান এই চিকিৎসক এখন পরিস্থিতি যা দেখা যাচ্ছে যে আসলে এই করোনা আক্রান্তরা এটি বয়স্ক জোয়ান শিশু কাউকে মানছে না সবাই মৃত্যুর মিছিলে সামিল হয়েছে এখন মানুষ হাসপাতালে যাবে না বাসায় থাকবে কিছুই বুঝতে পারছে না ঔষধে কাজ করছে না করছে না তাও কিছুই জানা যাচ্ছে না একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনসুলেট নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থা খুবই শঙ্কাজনক এবং ভয়াবহ এই অবস্থায় আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে কনসুলেট জেনারেল সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে আমরা কিছু হটলাইন চালু করেছি ফোনের মাধ্যমে এবং ইমেলের মাধ্যমে আমরা ক্রমাগত বাংলাদেশের কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছি করোনা ভাইরাসের বিস্তার বন্ধ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে কবে ফিরবে সেই আশায় দিন কাটছে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার ছয় জন এ পর্যন্ত সেখানে মারা গেছে পঁয়ষট্টি জন লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে সেখানকার সার্বিক অবস্থা জানাচ্ছেন আমাদের ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিনিধি লস্কর আল মামুন করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য গাজীপুরে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে পিপিই মাস্ক হ্যান্ড গ্লাভস ও থার্মাল স্ক্যানার সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণ করেছেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম দুপুরে তিনি গাজীপুরের সিভিল সার্জন ডাক্তার খাইরুজামানের কাছে এসব সামগ্রী হস্তান্তর করেন এছাড়া চীন থেকে আনা করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ কিট সরকারের সাথে আলোচনা করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান জাহাঙ্গীর আলম আমাদের এখানে পর্যায়ক্রমে কি আসছে বিশ হাজার আসছে এবং আরও দশ হাজার আরও দশ হাজার করে এগুলো অর্ডার করা হয়েছে বিমান যে কোনো সময় বহন করলে এগুলো নিয়ে আসতে পারবে আমাদের বাইরে এগুলো চায়না থেকে গেলে আমাদের রিজার্ভ আছে কারণ এটা জাতীয় দুর্যোগ এটা সবার মধ্যে আমরা সবাই আতঙ্কিত আছি আমরা চাই আমাদের একজন মানুষ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই জন্য যা যা প্রয়োজন আমরা বলেছি আমাদের সকলেরই এই কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত করোনা ভাইরাস মোকাবেলা আর প্রণোদনা বরাদ্দে বিভিন্ন দেশ সক্ষমতা দেখানোয় এশিয়া শেয়ার বাজারে ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে 
জাপানের স্টক এক্সচেঞ্জ নিককে 225 এবং হংকং এর হ্যানসে এর সাধারণ সূচক 1.6 শতাংশ বৃদ্ধি পায় চীনের সাংহাই এর সূচকের ঊর্ধ্বগতি ছিল 1 শতাংশ এর আগে বড় ধসের পর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিটে টানা 3 দিন বাড়তে থাকে শেয়ারের দাম ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় কংগ্রেসের বড় অঙ্কের প্রণোদনা বরাদ্দ ঘোষণা এবং বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে জি20 এর 5 ট্রিলিয়ন ডলার সহায়তা ঘোষণার পর এমন ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয় আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাস সতর্কতার কারণে জুমার নামাজে মসজিদুল আকসা সহ সারা বিশ্বের মসজিদগুলোতে নামাজ পড়েন স্বল্প সংখ্যক মুসল্লি সংক্রমণের আশঙ্কায় প্রায় সব দেশেই ঘরে নামাজ পড়ার তাগিদ দেয়া হয় এই কারণে মসজিদ ছিল প্রায় মুসল্লি শূন্য মসজিদুল আকসা এলাকা দখলে রাখা ইসরায়েলে এখন পর্যন্ত তিন হাজারেরও বেশি ইহুদি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মারা গেছে দশ জন মসজিদে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকেই মূল কম্পাউন্ডের বাইরে কেউ কেউ নামাজ আদায় করেছেন মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মসজিদেও ছিল মুসল্লিদের কম উপস্থিতি ঢাকা চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য আসলামুল হক তার নির্বাচনী এলাকার আবাসিক বাড়ির মালিক সমিতির নেতাদের কাছে জীবাণুনাশক স্প্রে ও পিপিই বিতরণ করেছেন পরে সরকার নির্দেশিত বিভিন্ন নিয়ম নিয়ম অনুসরণ করে লিফলেট বিতরণ করেন তিনি টোলার বাগের লকডাউন এলাকায় দুস্থদের মাঝে নিয়মিত খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে আগামী বিশ এপ্রিল নির্ধারিত সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বিকেলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটির সবার কাজ থেকে জরুরি মতামত নিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আগামী বিশ এপ্রিল নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করে বাফুফে ঘটিত নির্বাচন কমিশন এর আগে তিন এপ্রিল ভোটের তফসিল ঘোষণার দিন ধার্য করেছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফিফার মতামত নিয়ে পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বাফুফে করোনা ভাইরাস মহামারীতে পিছিয়ে যেতে পারে অস্ট্রেলিয়ায় হতে যাওয়া এ বছরের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যদিও বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাগতিকরা তবে অস্ট্রেলিয়ান গণমাধ্যম বলছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি টোকিও অলিম্পিক পিছিয়ে দেয়ায় এর সম্ভাবনা আরও জোরদার হয়েছে দুবাইয়ে আগামী আট থেকে দশ মে আইসিসির নির্বাহী কমিটি সভা হওয়ার কথা রয়েছে সেখানেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অক্টোবরের আঠেরো থেকে পনেরো নভেম্বর পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অষ্টম আসর খেলোয়াড় এবং কর্মীদের বেতন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনা করোনা ভাইরাসে ক্লাবের আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা গোটা স্পেন লকডাউনে থাকায় বার্সার পরিচালকরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করেন এক বার্তায় স্প্যানিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকে জানানো হয় যদিও খেলোয়াড় এবং কর্মীদের সাথে ক্লাবের চুক্তিতে এমন কিছু উল্লেখ নেই তবে বর্তমান জটিল পরিস্থিতি বিবেচনা করে সবাই এ ব্যাপারে ঐক্যমত্তে পৌঁছেছেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সাধারণ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা নিজস্ব তহবিল থেকে নড়াইলে কর্মহীন এক হাজার দুশো পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছেন তিনি এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য দুশো পিপিই জোগাড় করেছেন তিনি তিনশো পরিবারকে চার টন চাল দেওয়ারও ব্যবস্থা নেন মাশরাফি এর আগে ক্রিকেটাররা যে ত্রিশ লাখ টাকার তহবিল গঠন করেন সেখানে তিনি দেন দু লাখ পঁচিশ হাজার টাকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তায় মাশরাফি বলেন যতটুকু সম্ভব তিনি তার পক্ষ থেকে সাহায্য করবেন তবে সবাইকে ঘরে থাকতে হবে করোনা ভাইরাসে দরিদ্র মানুষের সাহায্যে পঞ্চাশ লাখ রুপি দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকার দেশটির প্রধানমন্ত্রী ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে সমান ভাগে এই অর্থ ভাগ করে দেন তিনি ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে এখন পর্যন্ত এটি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বোচ্চ অবদান সচিন তেন্ডুলকার ছাড়াও তার সাবেক সতীর্থ ও বর্তমানে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি দরিদ্র শিশুদের জন্য পঞ্চাশ লাখ রুপির চাল সরবরাহের ঘোষণা দিয়েছিলেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরো একবার 
এবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন দেশে দুই চিকিৎসক সহ করোনা ভাইরাসে আরও চারজন আক্রান্ত জানাল আইইডিসিআর ঘরে থাকা সচেতনতায় বদলে গেছে রাজধানী যানবাহন চলাচল একেবারেই কম সংক্রমণ ঠেকাতে সারা দেশে ঘরবন্দি বেশিরভাগ মানুষ রাস্তায় টহল দিচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে মসজিদে না গিয়ে অনেকেই বাসায় নামাজ পড়ছেন পরবর্তী সংবাদ দেখেন আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ